വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥം അബ്രാഹം ഇസഹാക്കിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിൻ്റെയും യാക്കോബ് യുദായുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു താമാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പേരസിൻ്റെയും സേറായുടെയും പിതാവായിരുന്നു യൂത പേരസ് ഹെസ്രോൻ്റെയും ഹെസ്രോൻ ആരാമിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു ആരാം അമിനാദാബിൻ്റെയും അമിനാദാബ് നഹഷോൻ്റെയും നഹഷോൻ സൽമോൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു സൽമോൻ റാഹാബിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ബോവാസിൻ്റെയും ബോവാസ് റൂത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഓബദിൻ്റെയും ഓബദ് ജസയുടെയും ജസെ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു ദാവീദ് ഊറിയയുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സോളമൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു സോളമൻ റഹോബോവാമിൻ്റെയും റഹോബോവാം അബിയായുടെയും അബിയ ആസായുടെയും പിതാവായിരുന്നു ആസ യോസഫാത്തിൻ്റെയും യോസഫാത്ത് യോറാമിൻ്റെയും യോറാം ഓസിയായുടെയും ഓസിയ യോധാമിൻ്റെയും യോധാം ആഹാസിൻ്റെയും ആഹാസ് ഹെസക്കിയായുടെയും ഹെസക്കിയ മനാസയുടെയും മനാസെ ആമോസിൻ്റെയും ആമോസ് ജോസിയായുടെയും പിതാവായിരുന്നു ബാബിലോൺ പ്രവാസകാലത്ത് ജനിച്ച യാക്കോണിയായുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു ജോസിയ യാക്കോണിയ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച സലാത്തിയലിൻ്റെയും സലാത്തിയൽ സൊറബാബേലിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു സൊറബാബേൽ അബിയുദിൻ്റെയും അബിയൂദ് എലിയാക്കിമിൻ്റെയും എലിയാക്കിം ആസോറിൻ്റെയും ആസോർ സാദോക്കിൻ്റെയും സാദോഖ് അക്കീമിൻ്റെയും അക്കീം എലിയൂദിൻ്റെയും എലിയൂദ് എലയാസറിൻ്റെയും എലയാസർ മധാൻ്റെയും മധാൻ യാക്കോബിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു യാക്കോബ് മറിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു അവളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ജനിച്ചു ഇങ്ങനെ അബ്രാഹം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാലും ദാവീദ് മുതൽ ബാബിലോൺ പ്രവാസം വരെ പതിനാലും ബാബിലോൺ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ പതിനാലും തലമുറകളാണ് ആകെയുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവൻ്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായകയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവനോട് പറഞ്ഞു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവേൽ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖേന അരളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ജോസഫ് നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അവളെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ശിശുവിന് യേശു എന്ന് പേരിട്ടു The Gospel according to Matthew The book of the genealogy of Jesus Christ the son of David the son of Abraham Abraham became the father of Isaac 
Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab became the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rehab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar became the father of Mathon, Mathon the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of her was born Jesus, who is called the Messiah. Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations, from David to the Babylonian exile, fourteen generations, from the Babylonian exile to the Messiah, fourteen generations. Now this is how the birth of Jesus came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus.